ek gıdalara geçişte oğlumuzda e, şöyle sıkıntılar yaşadık. Her aile gibi tabi her önüne koyunlarını pat diye veremedik. E, her şeyi deneme yayılma yöntemiyle ve teker teker başlamak zorundaydık. Çünkü başka besinlere karşı e, çocuğumuzun, oğlumuzun alerjisi olabilirdi. E, bunun için mesela... E, İlk süt ve süt ürünlerine geçişimiz bizim 13. 14. aylarda olmuştu. Ee, onu işte ilk önce e, süte karşı başka bir şey var mıdır diye yanına yan, dudağının yan tarafına sürerek sonra bir kaşıkla vererek hep böyle kademe kademe tabi bir deneyimli bir hekimin e, kontrollerinde yaptık bu işleri. Bu süreçte önemli şey e, iyi bir e, bence e, iyi bir çocuk gastroenterolojisi tarafından takip olmak ve e, ailelerin bilinçli olması e, şu şekilde e, süt alerjisi çıktı fakat başka birisine karşı da alerjisinin olabileceğini düşünmesi e, bunun içinde e, dediğim gibi her şey bir anda 3-4 besin aynı anda başlayamadık çocuğumuza. E, deneme yanılma yöntemiyle azar azar e, başlayarak semptomların olup olmaması tabi döküntüdür, e, işte alerjidir, ishaldir, kusmadır. Şikayetlerinin olup olmaması ya da e, başka besinlere karşı alerjisinin olup olmadığını ayırt ettik. E, bizim muza karşı alerjimiz olmuştu bir de. E, o da aynı şekilde e, süte sütünlerinin alındığında olduğu gibi e, şiddetli ishal ve karnı ishalle seyrettim. E, tüm besin alerjilerinde olduğu gibi.